হ্যাঁ হ্যালো স্টুডেন্ট আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ক্লাস নাম্বার ফর্টিনে আমরা যেটা পড়িয়েছিলাম সেটা তোমাদের ছিল যে কোনো লেন্সের অভিসারী ক্রিয়া এবং লেন্সের অপসারী ক্রিয়া এবং সেখান থেকে আমরা দেখিয়েছিলাম যে উত্তল লেন্স অভিসারী লেন্স হিসাবে আচরণ করে এবং অবতল লেন্স অপসারী লেন্স হিসাবে আচরণ করে এবং ব্যতিক্রমও আমরা দেখিয়েছিলাম এই ঘটনাগুলো আমরা ক্লাস নাম্বার ফর্টিনে পড়েছিলাম তাই না এবং ক্লাস নাম্বার ফর্টিনে আমরা এটাও পড়েছিলাম যে লেন্সের ফোকাস সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়েছিলাম যে লেন্সের ফোকাস প্রধানত দু প্রকারের হয় সেটা হলো মুখ্য ফোকাস এবং গৌণ ফোকাস এবং সেই মুখ্য ফোকাসকেও আমরা আবার দু ভাগে ভাগ করেছিলাম একটা প্রথম মুখ্য ফোকাস একটা দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস এবং প্রথম মুখ্য ফোকাস সম্পর্কে কিন্তু আমরা ক্লাস নাম্বার ফর্টিনে বলেছিলাম ক্লাস নাম্বার ফিফটিনে আমরা যেটা বলবো সেটা হলো আমাদের যে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস নিয়ে ঠিক আছে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে আলোচনা করব দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস তাই না তো দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস আলোচনা করার আগে আমি একটু প্রথম মুখ্য ফোকাসটা তোমাদের বলে দিই কারণ অনেকে একটু ভুলে যেতে পারো প্রথম মুখ্য ফোকাসে কী ছিল আমাদের একটু খেয়াল করে দেখো প্রথম মুখ্য ফোকাস ছিল উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে কী ছিল উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে ছিল যে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের উপরিস্থিত যে বিন্দু থেকে অপরিষ্ঠিত রসিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সামান্তরালভাবে নির্গত হয় সেই বিন্দুকে প্রথম মুখ্য ফোকাস ছিল উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে ছিল কিন্তু তাই না তার মানে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কীরকম ছিল উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কী ছিল যে ধরো এই রকম উত্তর লেন্স তার প্রধান অক্ষের উপরে একটা বিন্দু সেখান থেকে আলো রশ্মিগুচ্ছ এইভাবে পড়েছিল এবং তারা সামান্তরালভাবে নির্গত হয়েছিল তাহলে এই পয়েন্টটা আমাদের কী ছিল প্রথম মুখ্য ফোকাস উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে এটা আমরা কিন্তু আগের দিন পড়েছিলাম তাই না অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কী ছিল অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ছিল যে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের উপর স্থিত যে বিন্দু থেকে বা যে বিন্দু অভিমুখী রসিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সামান্তরালভাবে নির্গত হয় সেই বিন্দুকে প্রথম মুখ্য ফোকাস বলে মানে ব্যাপারটা কীরকম ছিল অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে ধরো আমরা জাস্ট একবার বলে দিই যে এইটা একটা আমাদের কি অবতল লেন্স যে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এরকম ছিল ধরো এইভাবে এটা গিয়ে এখানে মিলিত হতো তাই না এইখান থেকে আবার এটা গিয়ে এখানে মিলিত হতো কিন্তু তারা প্রতিসরদের পর সামান্তরালভাবে নির্গত হয় এই রশ্মি গুচ্ছগুলো তাহলে এই যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটাকে মানে যে বিন্দু অভিমুখী অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ছিল যে বিন্দু অভিমুখী আর উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের উপরে যে বিন্দু থেকে অপসৃত রশ্মি গুচ্ছ প্রধান অক্ষের পর বেরিয়ে যায় আর এখানে কিন্তু যে বিন্দুটা মানে অব যেটা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে যে বিন্দু অভিমুখী রশ্মি গুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সামান্তরালভাবে বেরিয়ে যায় সেই বিন্দুটাকে বলা হয় কিন্তু এখানে আমাদের প্রথম মুখ্য ফোকাস এটা কিন্তু ছিল এইবার আমরা এখানে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস তাহলে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ব্যাপারটা অ্যাকচুয়ালি কী দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস এখানেও কিন্তু দুরো লেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা বলবো তাহলে প্রথম আমরা বলবো কি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে না কারণ লেন্স তো আমাদের দুটো একটা হলো আমাদের কি একটা হলো আমাদের উত্তর একটা অবতল তাহলে দ্বিতীয় উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলতে কি বোঝো বলছে এইখানে কিন্তু ঠিক একটু উল্টোটা বলছে যে প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল রসিগুচ্ছ আগেরটাই কি ছিল প্রধান অক্ষের উপরস্থিত কোনো বিন্দু আর এখানে বলছে যে তোর ছবিটা কি আমি বলছে যে ধরো ওই একটা আমাদের কি লেন্স এটা আমাদের একটা উত্তর লেন্স যার একটা প্রধান অক্ষ আছে ধরো এক্স ওয়াই বলছে প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল রসিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল রসিগুচ্ছ ধরো এরকম সামান্তরাল রসিগুচ্ছ আছে প্রধান অক্ষের সাথে অবশ্যই তোমাকে কি দিতে হবে অবশ্যই এরো দিতে হবে আলো কদিন সামান্তরাল রসিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর অভিসারী রসিগুচ্ছে পরিণত হয় অভিসারী রসিগুচ্ছ মানে কি কোথাও গিয়ে মিলিত হয় সেটাকে বলা হয় অভিসারী রসিগুচ্ছ ছোটবেলায় পড়েছি আমরা তাহলে ধরো এরকম একটা পয়েন্টে গিয়ে তারা মিলিত হচ্ছে এটাকে বলা হয় অভিসারী রসিগুচ্ছ দ্যাট ইস কনভার্জেন্ট রে প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরা রসিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর অভিসারী রসিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের উপরে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় 
এই বিন্দুটাকে উক্ত বিন্দুকে ওই লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলা হয় তাহলে এই বিন্দুটাকে বলা হয় দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস তাহলে এইখানে এই বিন্দুটাকে বলা হয় কিন্তু দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বললাম যে প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরা রসিগুচ্ছ প্রধানক্ষের সাথে সমান্তরাল রসিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর অভিসারী রসিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের অক্ষের উপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হয় উক্ত বিন্দুকে ওই লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলা হয় উক্ত বিন্দুকে ওই লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলা হয় বুঝে গেল ব্যাপারটা এটাকে বলা হয় দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ठीक है तो ये जो एफ जो एफ टू बाफ एफ टू हम द्वित मुख्य फोकस क्लियर बेपार द्वित मुख्य फोकस द्वित मुख्य फोकस प्रधान अक्षर सामान्त रसिगुच्छ प्रतिसरण पर अभिसर रसिगुच्छे परिणत है और प्रधान अक्षर ऊपर एक निर्दिष्ट बिंदुते मिलित है उक्त बिंदु के ओई लेंसर द्वित मुख्य फोकस बला है बोझा गल उत्तर लेंसर क्षेत्र में बढ़ल चलो यार अवतल लेंसर क्षेत्र में पढ़ब अवतल लेंसर क्षेत्र में पढ़ब जो अवतल लेंसर क्षेत्र में बे प्रधान अक्षर सामान्त रसिगुच्छ प्रतिसरण पर जो अपसारी रसिगुच्छे परिणत है बेपार कम प्रधान अक्षर सामान्तर रसिगुच्छ प्रतिसरण सामान्तर रसिगुच्छ धर बोलते प्रधान अक्षर सी सामान्तर रसिगुच्छ प्रतिसरण पर जो অপসারী রসিগুচ্ছ অপসারী রসিগুচ্ছ মানে কি অপসারী মানে কি বেরিয়ে যাবে ছোটোবেলায় আমরা পড়িয়েছি বেরিয়ে যাবে কোনো একটা বিন্দু থেকে দ্যাট ইজ অপসারী অর্থাৎ ধরো এইভাবে চলে গেল এইভাবে তো যাবেই কারণ অলরেডি আমরা দেখেছি এটা হলো আমাদের কি ডাইভার্জেন্ট হয় আমরা আগেই দেখেছি এর প্রপার্টিসে তাহলে এইটা যদি আমরা পিছন দিকে বর্ধিত করি তো এরকম একটা পয়েন্টে আমার এ ওই দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে এরকম একটা পয়েন্টে কিন্তু মনে হবে যেন এই পয়েন্টে থেকে তারা অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে তাহলে এই যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটাকে বলা হয় অবতল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বোঝা গেল তো অবতল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলতে কি বোঝো অবতল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলছে যে প্রধান অক্ষের সামন্ত রসিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রসিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর যদি অপসারী রসিগুচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের উপস্থিত 
এবং প্রধান অক্ষের উপরিস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় উক্ত বিন্দুকে ওই লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলে বোঝা গেল তো দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না একদম ক্লিয়ার তাই না দেখো যেটা আমি বললাম প্রধান অক্ষের সমাধার রসিকুচ্ছ প্রতিসরণের পর এই যে প্রধান অক্ষের সমাধার রসিকুচ্ছ প্রতিসরণের পর অপসারী অপসারী মানে হলো দূরে সরে যাবে অপসারী মানে দূরে সরে যাচ্ছে রাশি হচ্ছে পরিণত হয় এবং প্রধান অক্ষের উপরিস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে মানে এই দেখো প্রধান অক্ষ মানে কি এই এক্স ওয়াই আমাদের প্রথমেই ছিল এটা এক্সওয়াই প্রধান অক্ষ তাই না প্রধান অক্ষের উপরিস্থিত একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় মানে এই বিন্দু থেকে তোর মনে হবে যেন রশিগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আসছে বলে মনে হয় উক্ত বিন্দুকে ওই লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলা হয় তাহলে বোঝা গেল দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি আগের দিন ছিল আমাদের প্রথম মুখ্য ফোকাস এখন আমরা বললাম দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে এটা আগে কি বললাম আমরা উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে যেটা আমরা দেখো উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে কি আমাদের প্রতিসরণের পর কোনো একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিসরণের পর কোনো একটা বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে করা হবে ঠিক আছে এই হলো আমাদের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস এখানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট তোমরা হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখে রাখো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট হ্যাশট্যাগ যে সাধারণতভাবে লেন্সের দুটি মুখ্য ফোকাস থাকে একদম ঠিক কথা কিন্তু লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকেই বোঝায় ঠিক আছে সাধারণতভাবে লেন্সের দুটি মুখ্য ফোকাস থাকে থাকে ঠিক আছে কিন্তু লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকেই বোঝায় যদি কোথাও লেন্সের শুধু বলে যে মুখ্য ফোকাস বলতে কি বলবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি দ্বিতীয় মুখ সেখানে তুমি দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস সম্পর্কেই বলবে এটাই অ্যাকচুয়ালি বলতে চেয়েছে ঠিক আছে তো লেন্সের যে ফোকাস যদি শুধু ফোকাস বলা হয় তো লেন্সের ফোকাস দ্যাট ইজ সেটাকে জানতে চেয়েছে অ্যাকচুয়ালি তার দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস সম্পর্কে ব্যাপারটা হলো এটাই যে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি কোথায় থাকে ওইটাই জানতে চেয়েছে ঠিক আছে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকতেই পারে স্যার আপনি তো দুটো মুখ্য ফোকাসের কথা বলছেন তাহলে মানে যেরকম ক্লাস টেন তোমাদের যে বইগুলো তো সেখানে দেখবো অনেক সময় শুধু মুখ লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে কি বোঝো এই কথাটা লেখা থাকে সেক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে তখন তার মানে অ্যাকচুয়ালি লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে তার মানে অ্যাকচুয়ালি লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসটাকেই সে জানতে চেয়েছে ঠিক আছে এই জন্য এই কথাটা তোমরা লিখে রাখো সাধারণতভাবে লেন্সের দুটি মুখ্য ফোকাস হয় কিন্তু লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকেই বোঝায় এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে লেন্সের মুখ্য ফোকাস বলতে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসকেই বোঝায় চলো এবার আমরা ফোকাস দূরত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব ফোকাস দূরত্ব ফোকাস দূরত্ব বলতে কি বোঝ বলছে ফোকাস দূরত্ব বলতে বোঝায় বলছে কোনো লেন্সের কোনো লেন্সের ভালো করে শোনো কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে আলোক কেন্দ্র কোনটা ধরো ওই একটা লেন্স লেন্সের আলোক কেন্দ্র মানে কি এইটা তাই না এরকম একটা পয়েন্ট মানে প্রধান অক্ষের উপর এমন একটা বিন্দু যেই বিন্দুর মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি গেলে তার কোনো রকম কোনো চুতি হয় না পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে বা যদি মোরা লেন্সের ক্ষেত্রে হয় তাহলে আলোক রশ্মি যে যাওয়ার পথে প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সেই বিন্দুকে বলে আলোক কেন্দ্র আমরা আলোক কেন্দ্র পড়েছি প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো তো আমরা পড়েছি তাই না আলোক কেন্দ্র ফোকাস দূরত্ব বলতে বোঝায় বলছে যে কোনো লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ওই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলা হয় বোঝা গেল 
যে কোন লেন্সে আলোক কেন্দ্র থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে ওই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলা হয় একে স্মল এফ দিয়ে ডিনোট করা হয় একে স্মল এফ দিয়ে আমাদের ডিনোট করা হয় এবার তোমাদের মধ্যে অনেকে প্রশ্ন থাকতে পারে অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকতে পারে সেটা কোন লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে মুখ্য ফোকাস মুখ্য ফোকাস আমি কোন মুখ্য ফোকাসকে বোঝাচ্ছেন হতেই পারে তোমাদের মধ্যে কারো যারা ডিপলি একটু চিন্তা করে হতেই পারে যে মুখ্য ফোকাস বলতে কোন মুখ্য ফোকাস দেখো এখানে দুটোই হতে পারে দুটোই হতে পারে যদি প্রথম মুখ্য ফোকাস ধরা হয় তাহলে প্রথম মুখ্য ফোকাস দূরত্ব কথার কথা বলছি যদি প্রথম মুখ্য ফোকাস ধরো এই লেন্সের ক্ষেত্রে এখানে একটা প্রথম মুখ্য ফোকাস থাকবে আর এইখানে ধরো দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস আছে ঠিক আছে এফ ওয়ান একটা ধরো এফ টু যখন ধরো আলোক কেন্দ্র মানে এটা আলোক কেন্দ্র থেকে এই দূরত্বটা তুমি মাপবে ধরো এটা ও ও এফ ওয়ান এটা প্রথম মুখ্য ফোকাস দূরত্ব ও এফ টু দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দূরত্ব এইবার তোমাকে একটা কথা বলি যদি কোথাও লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলা হয় শুধু ফোকাস দূরত্ব বলা হয় ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে সেক্ষেত্রে কিন্তু দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকেই বোঝানো হবে ব্যাপারটা ক্লিয়ার অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকতে পারে আমি কি বললাম কোন লেন্সের আলোক কেন্দ্র থেকে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকেই ওই লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলা হয় তাই তো এবার মুখ্য তোমাদের মধ্যে প্রশ্ন হলো মুখ্য ফোকাস তো দুটো প্রথম মুখ্য ফোকাস দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস তাহলে আমরা কোনটা নেব ঠিক কিনা দেখো দুটোই নিতে পারো তোমরা তাহলে যদি এইটা সাধারণতভাবে ফোকাস দূরত্ব বলতে বোঝায় দ্বিতীয় যে মুখ্য ফোকাস সেই দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস থেকে আলোক কেন্দ্রের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে বলা হয় ফোকাস দূরত্ব বোঝা গেল সাধারণতভাবে দ্বিতীয় কিন্তু প্রথমটা হতে পারে প্রথমটাকে কিন্তু আমি বলছি না আমি বলছি যে তাহলে তাহলে সেক্ষেত্রে কি প্রথম মুখ্য ফোকাস দূরত্ব বলবে তুমি সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দূরত্ব বলবে কিন্তু সাধারণতভাবে কোথাও যদি ফোকাস দূরত্ব লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলা হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে ভেবে নিতে হবে অ্যাকচুয়ালি এটা দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দূরত্বকে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে তো এইখানে তুমি এই পয়েন্টটা লিখে রাখো ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলতে সাধারণত লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দূরত্বকে বোঝায় ঠিক আছে তো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বলতে সাধারণত লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দূরত্বকে বোঝায় ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট আর একটা জিনিস তোমাদের তোমরা এটাও জেনে রাখো যে লেন্সের এই ফোকাস দূরত্বটা অর্থাৎ ফোকাস দূরত্ব দেখো এই ফোকাস যে দূরত্বটা সেই দূরত্বের মান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মান আলোর বর্ণ লেন্সের মাধ্যম এবং তার পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল তিনটে জিনিস উপর নির্ভরশীল তাই তো তার সব ক্ষেত্রে কিন্তু ফোকাস দূরত্ব সমান নাও হতে পারে ঠিক আছে তো লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মান তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মান আলোর বর্ণ লেন্সের মাধ্যম ও তার পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের উপর নির্ভর করে তো যারা একটু আগেরটা পড়েছো কেন আমি এই কথাটা বললাম তারা বুঝতে পারবে কারণ আগেরটা আমরা দেখেছিলাম যে পারিপার্শ্বিক মাধ্যম যদি বেশি ঘন হয়ে যায় তাহলে আমরা দেখিয়েছিলাম যে উত্তর লেন্স কি অপসারী লেন্স হিসেবে আচরণ করে আমরা কিন্তু এটা দেখিয়েছিলাম মনে করে দেখো আমরা অ্যাকচুয়ালি উত্তর লেন্সের আচরণ তো অন্য আমরা এই ঘটনাটা দেখিয়েছিলাম একটু আগের ক্লাসগুলো যদি সে আগের ক্লাসটা যদি দেখে থাকে তাহলে আমরা দেখেছিলাম যে যদি এখানে কিছু এটা যদি মিউ ওয়ান হয় এটা যদি মিউ হয় তাহলে এখানে কি মিউ ওয়ানের মান বেশি মিউ থেকে তাই না যদি এইটাই ঘটনাটা এখানে হয় এই কারণে আমরা বললাম যে লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মান কিন্তু আলোর বর্ণ লেন্সের মাধ্যমে এবং তার পারিপার্শ্বিক মাধ্যমে উপর নির্ভরশীল সেক্ষেত্রে কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্বের মান চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে এই কারণে আমরা কিন্তু বলেছি এই জায়গাটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা যে ফোকাস দূরত্বের মান কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে মানে ফিক্সড মান নয় কিন্তু কার কার উপর ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে হলো যে আলোর বর্ণের উপর অর্থাৎ যদি তুমি যদি নীল আলো ফেলো তার ক্ষেত্রে একরকম ফোকাস দূরত্ব হবে যদি লাল আলো ফেলো তার ক্ষেত্রে কিন্তু ফোকাস দূরত্বের মান চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তাহলে বর্ণের উপর কিন্তু নির্ভর করে আর নির্ভর করে কোন মাধ্যমে আছে তার উপর কিন্তু নির্ভর করে ঠিক আছে নেক্সট যেটা আসলে সেটা হলো আমাদের ফোকাস তল অনেকবার পড়েছো তোমরা ফোকাস তল বা ফোকাল প্লেন দেখো কোনটাকে বলো ফোকাস ফোকাল তল কোনটাকে বলো ঠিক আছে বলছি কোনো লেন্সের মুখ্য ফোকাসের ভিতর দিয়ে দেখো আবার এখানে কনফিউশন তোমাদের হবে তাছাড়া মুখ্য ফোকাস তো দুটো দুটোর ক্ষেত্রেই হতে পারে 
ঠিক আছে কনফিউশনে যেন কোনো কনফিউশন না আসে দুটোর ক্ষেত্রেই হতে পারে মানে সেটা হলো প্রথম মুখ্য ফোকাসের ক্ষেত্রে হতে পারে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসের ক্ষেত্রে পারে কোনো কনফিউশন নেই কোনো লেন্সের মুখ্য ফোকাসের ভিতর দিয়ে এবং প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে যে তল কল্পনা করা হয় তাকে তাকে কি বলে তাকে বলা হয় ফোকাস তল ঠিক আছে তার ফোকাস তল বলতে কি বোঝো তাই না তার ফোকাস তল বলা হয় বলছে কোনো লেন্সের মুখ্য ফোকাসের ভিতর দিয়ে এবং প্রধান অক্ষের সঙ্গে লম্বভাবে যে তল কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় ফোকাস তল দুটোই হতে পারে বারবার করে বলছি মুখ্য ফোকাস হতে পারে আবার প্রথম মুখ্য ফোকাস হতে পারে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস হতে পারে মানে ব্যাপারটা কীরকম এটা আমাদের কি দর সরি কি লেন্স উত্তল লেন্স তাই না উত্তল লেন্সের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কি সামান্তর রাশি উচ্ছ পড়লো পড়ে এখানে গিয়ে মিট করলো তাই তো মিট করলো এইখানটা এই জায়গাটায় তুমি একটা যদি তল কল্পনা করো এই জায়গাটায় তুমি একটা যদি তল কল্পনা করো সেই তলটাকে যে তলটা কি হবে প্রধান অক্ষের সাথে তোমার সমাধান সেই তলটাকে বলা হয় কি তল ফোকাস তল ঠিক আছে এই তলটাকে বলা হয় ফোকাস তল এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে তাতে কোনো কোনো ভুল নেই তাতে যদি তুমি এটা কল্পনা করো ধরো এইখান থেকে সামান্তর রশি গুচ্ছ পড়ছে এইখান থেকে পড়ছে পড়ে কি সমান্তর হয়ে বেরিয়ে যাবে এটা কি আমাদের প্রথম মুখ্য ফোকাস তাই না তাহলে এইখানে যদি তুমি একটা তল কল্পনা করো সেই তলটাও কিন্তু ফোকাস তল তাতে কোনো ভুল নেই ঠিক আছে দুটোই হতে পারে দুটোই হতে পারে ঠিক আছে আমরা ম্যাক্সিমাম কিন্তু দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসটা ইউজ করি বারবার করে বলছি আমরা যে ফোকাস বলতে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলতে তাহলে ফোকাস তল বলতে কী বলছো বলছে কোনো লেন্সের মুখ্য ফোকাসের ভিতর দিয়ে এবং প্রধান অক্ষের সাথে মুখ্য ফোকাস মানে এটা তাই না থাকতে পারে না কিন্তু জাস্ট একটা কল্পনা করা হচ্ছে তো ওইখানে একটা যদি প্লেন আছে মানে একটা প্লেন আছে ধরো এরকম ভাবে যদি এইটা ধরো আমাদের প্রধান অক্ষ হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি ফোকাস তলটা কিরকম এইখানটা যে তলটা কল্পনা করলাম সেই তলটা মানে এইটা হলো অ্যাকচুয়ালি ফোকাস তল এই এইটা হলো ফোকাস তল এই যে এইটা হলো ফোকাস তল এরকম ভাবে তল কল্পনা করলাম এইটা হলো ফোকাস তল ঠিক আছে এই যে তলটা এই প্লেনটা এই প্লেনটা হলো আমাদের ফোকাস তল ঠিক আছে এই গেল আমাদের ফোকাস তল এরপর আমাদের একটা জিনিস আছে সেটা হলো দেখো ফোকাসের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম আলোচনা করেছিলাম যে ফোকাস দু রকমের মুখ্য ফোকাস আর গৌণ ফোকাস তাহলে নেক্সট আমাদের টপিক যেটা সেটা হলো আমাদের গৌণ ফোকাস বা সেকেন্ডারি ফোকাস দেখো গৌণ ফোকাস তুমি কিন্তু আমাদের যে দর্পণটা পড়েছিলে সেই দর্পণের ক্ষেত্রেও কিন্তু পড়েছিলে একটু খেয়াল করে দেখো একটু মনে করে দেখো যে গৌণ ফোকাস বলতে সেখানে কি ছিল একটু যদি তোমাদের মনে মনে হয় দেখি গৌণ ফোকাসে কি ছিল যে তারা প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরল নয় ঠিক আছে প্রধান অক্ষের সাথে প্রধান অক্ষের সাথে কিছুটা কোন করে কোন করে যদি কোনো একটা দর্পণের উপর আপাতিত হয় তাহলে ফোকাস তোলের কোন একটা বিন্দুতে গিয়ে তারা যদি মিলিত হয় সেই বিন্দুটাকে বলা হয় কিন্তু সেকেন্ডারি ফোকাস বা গৌণ ফোকাস লেন্সের ক্ষেত্রেও ঠিক কিন্তু একই রকম ভাবে করলো তবে মুখ্য ফোকাসের ক্ষেত্রে কি ছিল মুখ্য ফোকাসের ক্ষেত্রে ছিল হয় তারা কি প্রধান অক্ষের উপর থেকে কোন একটা বিন্দু থেকে রশিগুলো বেরোচ্ছে অথবা প্রধান অক্ষের সামান্তরভাবে এসে পড়ছে এই দুটো কেস ছিল আমাদের মুখ্য ফোকাস গৌণ ফোকাসের ক্ষেত্রে কিন্তু ঠিক সামান্তরলের কোনো গল্প নেই তারা সামান্তরল কিন্তু প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরল না ঠিক এক্স্যাক্টলি যেইভাবে কিন্তু আমাদের দর্পণের ক্ষেত্রে ছিল দর্পণের ক্ষেত্রে মুখ্য মুখ্য ফোকাসটা কি ছিল সেটা মনে করে দেখো যে দর্পণের ক্ষেত্রে মুখ্য ফোকাস কি ছিল যে যদি তারা এইভাবে যদি প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল হয় তারা কিন্তু এরকম একটা কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে মিলিত করে তাই না কোনো একটা পয়েন্টে গিয়ে মিলিত করে কিন্তু যদি প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল না হয় প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল না হয় কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পর সামান্তরাল তাহলে কি তারা প্রধান এই যে কোনো একটা ফোকাস তলের কোনো একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলিত করে তাই না ফোকাস তলের কোনো একটা তাহলে এটাকে বলা হয়েছিল আমাদের গৌণ ফোকাস বা সেকেন্ডারি ফোকাস যেটা দর্পণের ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি কিন্তু আমাদের লেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেকেন্ডারি ফোকাসের কনসেপ্টটা কিন্তু একইভাবে সেম কনসেপ্ট ঠিক আছে কি বলছে সেকেন্ডারি ফোকাস সেকেন্ডারি ফোকাস বলছে যে কোনো সামান্তর রশিগুচ্ছ লেন্সের প্রধান অক্ষের সাথে ক্ষুদ্র কোনো আনত হয়ে লেন্সের উপর আপাতিত হলে ওই রশিগুচ্ছ লেন্সে প্রতিসরণের পর ফোকাস তলের যে বিন্দুতে মিলিত হয় এবার দেখো উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে যে বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় সেই বিন্দুকে লেন্সের গৌণ ফোকাস বলে কি হলো ব্যাপারটা তাহলে গৌণ ফোকাস কি দেখো ছবিটা আঁকলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা এক্স ওয়াই কি একটা প্রধান অক্ষ তাহলে প্রধান অক্ষের সাথে সামান্তরাল নয় অর্থাৎ এইভাবে এসে ধ
প্রতিসরণের পর দেখো আলোক কেন্দ্র দিয়ে যদি যায় তারা কেন আলোক কেন্দ্র দিয়ে বেরিয়ে যাবে প্রতিসরণের পর তারা এরকম একটা পয়েন্টে গিয়ে মিলিত হবে হবে কি না অবশ্যই হবে এই পয়েন্টে তাদের ছিল ফোকাস এই পয়েন্টে মিলিত হলে তাহলে অর্থাৎ এইটা কি এটা ফোকাস তলের কোন একটা পয়েন্ট তাই না তাহলে এই যে পয়েন্টটা ধরো এফ টু প্রাইম এটাকে বলা হয় কিন্তু আমাদের গৌণ ফোকাস গৌণ ফোকাস এটা কিন্তু উত্তল দর্পণ ওই সরি উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ছবিটা কীরকম হবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে দেখো এইটা হলো আমাদের প্রধানক প্রধানক সেটা সামান্তরাল নয় তার মানে ধরো এইভাবে আলো প্রশ্ন পড়ছে এইভাবে পড়ছে ঠিক না তো প্রধান অক্ষ সামান্তর তারা এবার প্রতিসরণ হবে তাদের আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেলে তো সেই পথেই বেরিয়ে যাবে খুব ভালো কথা ঠিক না এইখান থেকে যদি যায় তারা ধরো এরকমভাবে বেরিয়ে চলে গেল আর এইখান থেকে যদি হয় তারা এই হয়ে গেল তাহলে তারা এবার তুমি তুমি পিছন থেকে বর্ধিত যদি করো সরি এটা ছবিটা আঁকাটা একটু সামান্য গন্ড খোল ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে এরকম একটা পয়েন্টে কিন্তু তারা মিলিত হচ্ছে তাহলে দ্যাট ইজ কিন্তু এটা ফোকাস তলের কোনো একটা পয়েন্ট কিন্তু ফোকাস আরও ভালোভাবে যদি ছবিটা দেখাই একটু দেখো আমি ছবিটা একটু আমাদের আরও ক্লিয়ারভাবে দেখো প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষের সামান্তরাল নয় নিজেদের মধ্যে পরস্পর সমান্তরাল ঠিক এই পথে কিন্তু বেরিয়ে গেল এটাকে যদি পিছন দিয়ে বলে ও এরকম একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে रशिगुच्छ ঠিক আছে কোনো সামান্তর রশিগুচ্ছ লেন্সের প্রধান অক্ষের সঙ্গে ক্ষুদ্র কোণে অনত হয়ে লেন্সের উপর আপাতিত হলে ওই রশিগুচ্ছ লেন্সের প্রতিসরণের পর ফোকাস তলের যে বিন্দুতে মিলিত হয় উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে মিলিত হবে এবং অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে করা হবে অথবা ফোকাস তলের যে বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হবে সেই বিন্দুকে লেন্সের গৌণ ফোকাস বলে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এটাকে বলা হয় আমাদের লেন্সের গৌণ ফোকাস ক্লিয়ার একেবারে ঝকঝকে ক্লিয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বললাম ফোকাসে মুখ্য ফোকাস মুখ্য ফোকাস এবার প্রথম মুখ্য ফোকাস দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস এবং ফোকাস দূরত্ব ফোকাস তল এবং সর্বশেষ গৌণ ফোকাস ঠিক আছে এইবার এইবার আমরা কি বলবো এইবার আমরা যে যে পাতলা লেন্সের রশ্মি অনুসরণ পদ্ধতি এইবার আমরা বলবো পাতলা লেন্সের রশ্মি অনুসরণ পদ্ধতি ঠিক আছে পাতলা লেন্সের রশ্মি অনুসরণ পদ্ধতি এটা আমরা কেন বলবো আমরা কেন বলবো দেখো একটু খেয়াল করে দেখো যে দর্পণের ক্ষেত্রে আমরা পড়েছিলাম যে কোনো দর্পণের সামনে কোনো একটা বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হবে তার ছবি আঁকতে হলে আমাদের কয়েকটা রুলস দরকার ছিল ঠিক একইভাবে কোনো লেন্সের সামনে যদি কোনো একটা বস্তু থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় তৈরি হয় সেইটা জানার জন্য কিন্তু আমরা এখানে কয়েকটা রুলস পড়বো সেই রুলসটাকে বলা হয় পাতলা লেন্সের রশ্য অনুসরণ পদ্ধতি ঠিক আছে এক্স্যাক্টলি বা যেরকমভাবে আমরা দর্পণের ক্ষেত্রে পড়েছিলাম দর্পণের ক্ষেত্রে আমরা কি পড়েছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো যে প্রধান অক্ষের সামান্তরাল শিগুচ্ছ দর্পণে আপাতিত হওয়ার পর তারা কি কোথা দিয়ে যাবে ফোকাস দিয়ে যাবে এটা ফার্স্ট রুল ছিল সেকেন্ড রুলস কি ছিল আমাদের যে সেকেন্ড রুল ছিল যে ফোকাস থেকে যদি কোনো অলপ্রসি যায় তাহলে আবার প্রতিফলনের পর সে কোথায় যাবে প্রতিফলনের পর কি সে প্রধান অক্ষের সামান্তরালভাবে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে থার্ড রুলস কী ছিল যে বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে যদি যদি কোনো রশি যায় তাহলে সে আবার বক্রতা কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে ব্যাক করবে এটা কিন্তু কিন্তু ছিল আমাদের দর্পণের ক্ষেত্রে দর্পণের ক্ষেত্রে না লেন্সের ক্ষেত্রেও ঠিক ওইভাবেই একইভাবে একটা রুলস পড়বো আমরা তিনটে রুলস পড়বো রশি অনুসরণ পদ্ধতি ঠিক আছে 
তিনটে রুলসের মধ্যে রশ্মি মানে যে প্রতিবিম্ব আঁকার জন্য আমাদের যে কোনো দুটো নিলেই হবে তাহলে রুলস নম্বর ওয়ান ফার্স্ট রুল আমরা বলবো রুলস নম্বর ওয়ান ওয়ানে বলছে যে প্রধান অক্ষে সামান্তরাল রশ্মি এক্স্যাক্টলি প্রধান অক্ষে সামান্তরাল রশ্মি যদি প্রধান অক্ষে সামান্তরাল রশ্মি পড়ে তাহলে সে কোথা থেকে যাবে ঠিক আছে প্রধান অক্ষে সামান্তরাল সব আলোক রশ্মি একটা যদি আমাদের প্রধান উত্তর লেন্সে প্রতি স্মরণের পর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে কি বললাম প্রধান অক্ষে সামান্তরাল সব আলোক রশ্মি উত্তর লেন্সে প্রতি স্মরণের পর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে এবং অবতল লেন্সে প্রতি স্মরণের পর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে বোঝা গেল কি বললাম যে প্রধান অক্ষে সামান্তরাল ঠিক আছে প্রধান অক্ষের সামান্তরাল সব আলোক রশ্মি উত্তর লেন্সে প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে এবং অবতল লেন্সে প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে এটা রুলস নম্বর ওয়ান ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা এরকম এইটা আমাদের কি উত্তর লেন্স সামান্তরালভাবে পড়লো আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সামান্তরাল কোথা থেকে যাবে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে এটা হলো আমাদের দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দেয় না অবশ্যই তোমাকে অ্যারো দিতে হবে আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কি বলছি দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হবে মানে এই পড়ল তাই না এখানে যদি তুমি পিছনে বর্ধিত করো এরকম একটা পয়েন্ট থেকে অবস্থিত ঠিক আছে এটা বলে আমরা রুলস নম্বর ওয়ান রুলস নম্বর ওয়ান বললো যে প্রধান অক্ষের সামান্তরাল রশ্মি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাবে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে করা হবে রুলস নম্বর টু রুলস নম্বর টু রুলস নম্বর টু বলে যে প্রথম মুখ্য ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার যদি কোনো রশ্মি যায় তাহলে তার আচরণ কি হবে প্রথম মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাওয়া রশ্মি সেটা কি হবে রুলস নাম্বার টু প্রথম মুখ্য ফোকাস দেখো প্রথম মুখ্য ফোকাস দেখো উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রথম মুখ্য ফোকাস একটু খেয়াল করে দেখো কোনটা ছিল প্রধান অক্ষর উপরে এমন একটা বিন্দু যে বিন্দুতে কালো রশ্মি পড়লে সামান্তরালভাবে নির্গত হয় ঠিক কি না এরকম ছিল তো আমাদের তাই না ব্যাপারে খেয়াল করে দেখো আর অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে কি ছিল অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের ছিল যে এই যে প্রধান এমন একটা বিন্দুতে তারা আসছিল কিন্তু প্রতিসরণের পর তারা কি সামান্তরালভাবে নির্গত হবে এরকম একটা কেস ছিল মনে করে দেখো পড়িয়েছিলাম কি না পড়িয়েছিলাম তার রুলস নাম্বার থ্রি টু কি বলে রুলস নাম্বার টু বলে আলোক রশ্মি উত্তর লেন্সের মুখ্য ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গেলে অথবা অবতল লেন্সের মুখ্য ফোকাসের দিকে অগ্রসর হলে উত্তর লেন্সের মুখ্য ফোকাস দিয়ে গেলে অথবা অবতল লেন্সের মুখ্য ফোকাসের দিকে অগ্রসর হলে প্রথম মুখ্য ফোকাসের দিকে অগ্রসর হলে এই যে এই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল হ্যাঁ অগ্রসর হলে লেন্সে প্রতিসরণের পর তা প্রধান অক্ষের সামান্তরালভাবে নির্গত হবে তা প্রধান অক্ষের সামান্তরালভাবে নির্গত হলো বোঝা গেল কি বললাম আলোক রশ্মি উত্তর লেন্সের মুখ্য ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গেলে অথবা অবতল লেন্সের প্রথম মুখ্য ফোকাসের দিকে অগ্রসর হলে কোনো লেন্সে প্রতিসরণের পর তা প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নির্গত হবে বোঝা গেল ঠিক আছে এইটা হলো আমাদের রুলস নাম্বার টু আলোক রশ্মি উত্তর লেন্সের প্রথম মুখ্য ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গেলে অথবা অবতল লেন্সের প্রথম মুখ্য ফোকাসের দিকে অগ্রসর হলে লেন্সে প্রতিসরণের পর তা প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরালভাবে নির্গত হবে ঠিক আছে রুলস নম্বর টু রুলস নম্বর থ্রি এবং লাস্ট রুলস রুলস নম্বর থ্রি কি বলে রুলস নম্বর থ্রি বলে আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়া কোনো রশ্মি অর্থাৎ কোনো রশ্মি যদি আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যায় তাহলে তার আচরণ কীরকম হবে অর্থাৎ আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রশ্মি আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া রশ্মি অর্থাৎ আলোক কেন্দ্র দিয়ে যদি কোনো রশ্মি যায় তাহলে তার আচরণ কীরকম হবে 
দেখো আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে আলোক কেন্দ্র দিয়ে পাতলা লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে কোনো রশি যদি দেয় তাহলে ও কি হবে কোনো দিকে না বেগে ও সেই পথেই বেরিয়ে যাবে তাই না উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ও ঠিক তাই পড়েছিলাম একটু খেয়াল করে দেখো আলোক কেন্দ্র এমন একটা বিন্দু যে বিন্দু দিয়ে কোনো আলো রশি গেলে তার কোনো রকম কোনো চ্যুতি বা বিচ্যুতি হয় না এরকম একটা রুলস পড়েছিলাম অর্থাৎ আলোক কেন্দ্র দিয়ে যদি কোনো রশি যায় তাহলে তার কোনো চ্যুতি বা বিচ্যুতি হবে না রুলস নম্বর থ্রি এটা বলে তাহলে রুলস নম্বর থ্রি কি বললো যে কোনো রশি উত্তর বা অবতল লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেলে তার কোনো চ্যুতি বা বিচ্যুতি হয় না অর্থাৎ রশিটি সোজা পথে চলে যাবে তাহলে রুলস নম্বর থ্রি কি বললো রুলস নম্বর থ্রি বললো কোনো রশ্মি উত্তল বা অবতল লেন্সের আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেলে তার কোনো চ্যুতি বা বিচ্যুতি হয় না অর্থাৎ রশ্মিটি সোজা পথে চলে যাবে তাই না ওই রশ্মিটি সোজা পথে চলে যাবে যেটা আমরা আগেও পড়েছিলাম পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে তাই না পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র এমন একটা বিন্দু যে বিন্দুর মধ্যে দিয়ে কোনো আলোক রশ্মি গেলে তার কোনো চ্যুতি বা বিচ্যুতি হয় না এই তিনটে রুলস কিন্তু আমাদের খুব ভালোভাবে জানতে হবে কোনো লেন্সের সামনে কোনো বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কিভাবে গঠিত হবে সেই ছবি আঁকতে হলে আমাদের কিন্তু এই তিনটে রুলস খুব ভালো করে জানতে হবে এইবার এখানে মনে রাখতে হবে এই তিনটে নিয়মের মধ্যে যে কোনো দুটো নিয়ম ব্যবহার করে লেন্সের প্রতিবিম্বের ছবি অঙ্কন করা যায় ঠিক আছে তিনটে নিয়মই কিন্তু আমাদের লাগবে না এই তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো নিয়ম ব্যবহার করে কিন্তু লেন্সের যে প্রতিবিম্বের ছবি সেই ছবি কিন্তু আমাদের আঁকা যেতে পারে ঠিক আছে রুলস নাম্বার ওয়ান কি ছিল রুলস নাম্বার ওয়ান একবার রিক্যাপ করে দিই যে প্রধান অক্ষের সামান্তর আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সামান্তর কোনো আলোক রশ্মি গেলে সেটা প্রতিসরণের পর কি হবে কি হবে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে মানে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে যাবে অথবা দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস দিয়ে অপসিত হচ্ছিলো মনে করা হবে রুলস নম্বর টু কি বলে রুলস নম্বর টু বলে যে প্রথম মুখ্য ফোকাসের মধ্যে দিয়ে আলোক রশ্মি গেলে সেটা কি প্রতিসরণের পর সামান্তরভাবে নির্গত হবে তাই না এবং থার্ড রুলস কি বলে যে আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া কোনো রশ্মি অর্থাৎ কোনো রশ্মি আলোক কেন্দ্র দিয়ে গেলে সে কিন্তু সোজা পথে বেরিয়ে অর্থাৎ কোনো বা চ্যুতি বা বিচ্যুতি চাওয়াই বেরিয়ে যাবে এখানে মনে রাখতে হবে যে এই তিনটে রুলসের মধ্যে যে কোনো দুটো রুলস ব্যবহার করলেই হবে ঠিক আছে ঠিক আছে এই অবধি তোমরা ভালো করে পড়বে রুলসগুলো খুব ভালো করে পড়বে নেক্সট দিন আমাদের তাহলে ছবি আঁকা প্র্যাকটিস করাবো নর্মাল ছবি আঁকা নয় যে লেন্সের সামনে কোনো বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে তার ছবি আঁকা প্র্যাকটিস করাবো ঠিক আছে বা ছবি করাবো আমরা মোটামুটি ছবি যে মানে অসীমে থাকলে কোথায় তৈরি হবে এই সমস্ত জিনিসগুলো দর্পণের ক্ষেত্রে যেভাবে করিয়েছিলাম আমরা তো দর অসীমে থাকলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে তারপরে ফোকাসে থাকলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে এক্স্যাক্টলি লেন্সের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা সেইভাবেই করাবো যে অসীমে কোনো বস্তু থাকলে লেন্সে প্রতিসরণের পর তার প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হবে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো তোমরা রুলসগুলো ভালো করে পড়ো নেক্সট দিন তাহলে আমরা প্রতিবিম্ব আঁকবো ঠিক আছে ততক্ষণের জন্য আমাদের গুড বাই